Ora, a mobilidade disto, temos de ter cuidado a ver se não passa nenhum peão. Isto é só para testar, companheiros, vocês, como já sabem, como já avisei, não façam muitas vezes isto. Epá, eu vou aqui com o máximo de segurança. Companheiros, bem-vindos ao canal e bem-vindos a este primeiro episódio da terceira temporada. E começamos esta terceira temporada com um tema bastante presente, bastante atual, mobilidade elétrica. Desde já agradeço à MJ Paiva por ter cedido aqui esta menina que vai andar comigo durante um largo tempo. E sem mais demoras, porque hoje é segunda-feira e não me posso atrasar, vamos nos fazer à estrada. Portanto, companheiros, vamos lá a isto. Ligar muito fácil, isto é Killas. Tem aqui o display. Podíamos emparelhar a App My Ride. Ainda não o vamos fazer, deixamos isto para outro episódio, que eu depois explico-vos isto tudo. Portanto, painel já ok, acionamos aqui o run, está ligado. Companheiros, é tão simples como isto, está ligado. Portanto, isto é elétrico, é só acelerar. Eu já ia acelerar e, não, e até me esquecia de colocar as luvas, mas companheiros, moto elétrica ou moto a combustão, sendo com mais cilindrada ou com menos cilindrada, a proteção na estrada é muito, mas muito importante. Portanto, luvinha calçada, vamos lá a isto, rumo a Lisboa, eu estou a sair aqui de São Pedro de Estoril, e vamos seguir pelo percurso da Marginal, vamos assim sempre junto ao mar e depois junto ao rio, porque companheiros, o que é importante que vocês percebam é que com uma motinha destas, portanto isto é o equivalente a 50 cm cúbicos, no fundo têm que mudar um bocado de hábitos se andam com motas de, de cilindradas que dá para ir para, para a autostrada e perceber que esta moto, o conceito é sobretudo uma deslocação citadina, eu já vou fazer aqui um bocadinho mais do que para o qual ela foi concebida, porque vou fazer um trajeto aqui da periferia da cidade até ao centro da cidade mas interessa saber se isto de facto tem utilidade para fazer este tipo de percursos ou não ora o desempenho aqui logo no arranque como estão a perceber é muito bom fechar aqui o capacete para não entrar muito vento e vocês agora dizem é pá mas com o capacete fechado não se ouve o ruído da mota. Companheiros, isto não tem ruído nenhum. Isto é super silencioso. No meu entender, tal como aos carros, devia de ser acrescentado aqui um bocadinho mais de som para os carros notar, notarem que vem um veículo a rolar também. Os carros e mesmo os peões que vai um veículo a rolar. É o único senão que eu tenho em relação à falta de ruído destes veículos elétricos. Deviam ter um bocadinho mais de ruído à semelhança dos carros que têm que fazer um ruído de X dBs para que estejam segundo os conformes da lei. E depois de expor este ponto de vista muito pessoal em relação ao ruído, não sei se será o vosso também, deixem nos comentários, expressem sempre os vossos pontos de vista nos comentários, até mesmo se são contra a mobilidade elétrica, podem escrever, estão completamente à vontade, companheiros. Isto na diferença às vezes das ideias é que está o chegarmos a várias conclusões, porque cada um tem a sua opinião, e não quer dizer que a minha é que esteja certa ou que a vossa é que esteja certa temos que respeitar um bocado as opiniões uns dos outros e é para aí debater só no debate de ideias é que se chega a conclusões mais razoáveis ou pelo menos vamos ao encontro de que cada um poder formar a sua opinião neste trajeto para o trabalho eu vou fazer cerca, epá, nem, nem tenho bem a certeza que eu nunca medi bem, mas isto são cerca de 20 km. A autonomia desta máquina só com uma bateria está estimado no modo standard, porque isto tem o modo eco e o modo standard. O modo eco dará para mais uns km, como é óbvio, o modo standard dará para um pouco menos, mas a resposta do motor. Epá, é muito superior, não é? 
mas no modo standard eles estimam que o consumo de uma bateria anda ali à roda dos 35 km. Não é muito, é um facto, mas esta máquina foi concebida para trajetos citadinos. Portanto, quanto muito, quanto, quantos de vocês é que irão fazer mais que 35 km num percurso citadino? Se calhar há alguns. Aviso já que no momento em que eu estou a fazer este vídeo liguem para o João da, da MJ Paiva e confirmem com ele se ainda está a decorrer esta campanha da Yama que ele na compra da mota com uma bateria só eles estão a oferecer o, o, portanto a mota com duas baterias ora, é uma poupança enorme porque creio aquilo que os dados que eu tenho uma bateria extra custa 900 euros portanto a Yama neste caso está a oferecer a segunda bateria está a oferecer esse valor de 900 euros para mim faz todo o sentido ter as duas baterias mas vocês verão neste momento estão a pagar o mesmo preço portanto nada como terem a segunda bateria aproveitarem a campanha não é? e terem a segunda bateria no caso de quererem fazer a aquisição durante este período da campanha não vos estou a vender a mota, eu não sou vendedor de motas, estou mesmo aqui só a informar aquilo que eu gostava que me informassem também. Se há uma campanha, é quase o meu dever para todos vocês informar-vos, porque epá, que o canal seja uma mais-valia também nesse sentido para todos vós. Vou aqui a rolar a uma velocidade de 47 km hora, eu já percebi que com isto o, o, o acelerador rodado a fundo, em reta, eu agora vou contra o vento, mas ela dá uma velocidade máxima de 50 km hora, o curioso é que eu quando vou a descer largo o acelerador e ela já chegou aos 59 km hora ou seja, sem rodar o acelerador ela no fundo deve tirar aquela limitação e vai desenvolvendo agora estou contra o vento, não deve dar para notar mas eu vou experimentar alargar que isto vai a descer neste momento há alteração mas ao contrário está a descer a velocidade porque de facto estamos contra o vento mas eu mais à frente farei um teste destes para vocês se aperceberem uma das vantagens de irmos aqui a 47, 48, 49 é isto. Podemos vir aqui a apreciar a paisagem desta magnífica Costa do Sol. Pá, lindíssima, não me canso, vivo aqui há 56 anos. 56 não, que eu vim para cá com um ano. Portanto, há 55 anos que eu tenho a felicidade de conviver com este ambiente. Epá, e nunca me canso, e nunca me canso. Às vezes a correria do dia-a-dia -dia é tanta que a gente até se esquece, mas vindo numa máquina destas, é uma das mais-valias que eu tenho já que registar, é que voltei a apreciar a paisagem. Isto tem 90 kg, companheiros, vou só testar aqui um bocadinho a mobilidade disto, só para tentar perceber a facilidade com que isto se move no trânsito. Epá, é de facto... 90 kg fazem toda a diferença, companheiros, toda a diferença, porque o que eu senti logo nos primeiros quilómetros, pá, é assim, vocês sentam-se e estão mais que em casa, mais que em casa, porque epá, isto não vos cria receio absolutamente nenhum, antes, pelo contrário, dá-vos uma confiança enorme. Como já tenho avisado, nunca entrem em excessos de confiança, companheiros, nunca entrem em excessos de confiança, mas de facto é uma máquina muito amiga do utilizador, porque além de ser fácil de ligar, não ter aqui muita coisa para chatear, é muito intuitiva e, epá, vocês sentem-se em casa e isso é ótimo para quem esteja a aprender então fantástico, fantástico olha, eu vou aqui a subir 45, 44, 45 portanto estão a ver, esta subida é inclinada, vocês aqui com a action cam não dá para repararem bem, mas de facto isto de bicicleta custa companheiros, subir isto de bicicleta custa bicicleta sem ajuda de motor 
E pá, ainda por cima com o vento que está contra como, como alguns dos que andam de bicicleta sabem e pá, o que custa mais é o vento não é? e de facto uma subida junta com o vento é uma dificuldade enorme e esta máquina nem tugiu nem mugiu isto traduzido para, para inglês ou para espanhol espanhol ou castelhano como queiram chamar ou para francês tugiu e mugiu deve ficar que é um espetáculo Hoje até poderíamos testar, num dia como hoje, uma segunda-feira, até poderíamos testar a maleabilidade dela na confusão do trânsito, mas estamos a entrar na paz com companheiros. Portanto, já percebi que hoje não vamos ter aqui grande confusão para testar no meio da confusão. Mas pronto, é o que é. Vamos ter mais oportunidade, porque como vocês sabem, a máquina vai ficar comigo durante um tempo. Ora, vamos aproveitar esta descida, portanto, vocês estão a ver, ela vai aqui no limite, 50 a 51. Eu vou largar o acelerador. Vamos ver, vamos observar, 53. Está a vento contra, 54, 55. Portanto, estão a ver, sem o acelerador, ela largou-se aqui. Eu vou ter é agora que dar aqui um cheirinho de travão porque já ia com uma velocidade estonteante a aproximar-me dos carros que ainda estariam a arrancar no semáforo. Eu pus-me a passar este, mas eu vou-lhe dar passagem para ele perceber que isto é uma motinha elétrica com, é pá, com as suas limitações, é o que é, é para aquilo que foi concebida e não podemos nunca esperar mais do que as capacidades que uma máquina tem para aquilo que foi concebida é pá, a é moto é fixe mas não dá para fazer uma grande viagem companheiros, o que é que vocês queriam? uma moto elétrica pá, isto tem cerca de 3,4 cavalos uh, pesa 90 kg pá, não se estão a imaginar fazer uma viagem nisto, não é? Epá, companheiros, são de loucos já numa scooter 125 algumas até com 14, tal cavalos no limite da potência de, de, de um limite da potência para uma 125 já não são boas para fazer uma viagem agora imaginem uma scooter elétrica e que, equivalente a uma scooter 50 que é feita para andar em circuitos citadinos quererem fazer uma grande viagem companheiros, só de loucos não é? só de loucos companheiros, e estamos aqui a chegar ao centro da cidade já aqui no ambiente epá, para o qual a máquina foi desenhada e falar-vos aqui de um aspecto muito importante porque vocês às vezes questionam-se epá, motas elétricas para quê? É pá, eu moto só se for a combustão, nunca vou entrar numa moto elétrica e por aí fora. Eu respeito as vossas opiniões, tudo certo. É, pá, cada um tem a sua opinião e aliás vocês é, façam-me sempre o favor de escreverem a vossa opinião sobre este e outros temas nos comentários, é muito importante que o façam porque como eu já disse várias vezes é nesta partilha de ideias que todos nós acabamos por refletir sobre determinados temas olha, travagem, perfeita, impecável tudo certo, mas vamos testar travagem, aceleração tudo isso vamos testar aí mais à frente noutro episódio, vamos ter oportunidade porque este vídeo, pá, o vídeo com uma importância de, destas, não se pode esgotar num só, mas voltando ao tema das motas elétricas Companheiros, estamos aqui a chegar à zona ribeirinha, portanto, no fundo, uma das partes até, uma das partes históricas eh, da cidade de Lisboa. Eh, como muitos de vocês sabem, alguns não saberão, mas, de facto, a nível europeu, são cada vez mais as cidades que estão a aprovar decretos-lei que vão proibir todas as máquinas a combustão com, com emissões até determinado patamar de entrarem nas grandes cidades epá, e sobretudo zonas históricas vou só testar aqui a mobilidade ah, não vale a pena, isto já vai andar um, ou seja, vai haver uma proibição 
de determinados veículos entrarem nas grandes cidades e nas zonas históricas e por aí fora. O que é que acontece? Se vocês tiverem uma moto elétrica, epá, esta moto tem emissões zero. Ora, a mobilidade disto, temos de ter cuidado, a ver se não passa nenhum peão. Isto é só para testar, companheiros, vocês, como já sabem, como já avisei, não façam muitas vezes isto. Epá, eu vou aqui com o máximo de segurança e o máximo de controle na máquina, como veem. Isto tem é uma maleabilidade incrível, ou uma maniabilidade incrível. Epá, é fantástico. Epá, isto tem que ser dito, é mesmo brutal. Mas comecem, de facto, a pensar, comecem a pesquisar sobre todos estes projetos de leis uh, que estão a ser aprovados, uh, porque isto vai acabar, companheiros, vai acabar, é inevitável, é inevitável, uh, o planeta está a atingir níveis epá, uh, que não dá para suportar, não dá para suportar, uh, não pensem em vocês, pensem nas gerações se calhar que vêm aí do futuro podem-me dizer, é pá, mas fabricar uma bateria elétrica polui muito mais que não sei o que, companheiros, não sei não, não tenho esse conhecimento ou seja, uh, não vos posso estar a dar esses dados como uma coisa adquirida porque não faço ideia, nunca fiz esse estudo uh, aquilo que me é dado a perceber é que de facto é menos poluente Agora, se as baterias, fabricar uma bateria, se polui mais, pá, não faço ideia, companheiros. Escrevam também a vossa opinião aí no comentário. Uh, não tenho formação suficiente, nem informação suficiente, para estar a dizer uh, uma coisa dessas. Eu acho que já fiz a geneira que isto não poderia vir por aqui. Uh, exato. Não sei se esta é faixa de buzz e, e veículos motas, mas não fiz por mal, não fiz por mal e tudo certo. Portanto, vamos aqui para o meio da calçada. Já passei essa parte da informação das grandes cidades que era importante é, passar. Ora, vai filtrar aqui. É, razoavelmente bem, não posso dizer que filtra na perfeição porque não filtra vai aqui a bater um bocado não é propriamente pá, o conforto da minha uh, da minha tracer a passar aqui em cima nem pouco mais ou menos, mas suporta-se bem, tranquilo o banco não é muito rijo, é mais por fofinho Uh, também não é muito mas muito fofinho porque epá, lá está é para aquilo que a máquina foi concebida uh, é para percursos citadinos portanto também não precisa de ser uma coisa muito muito fofinha estou quase a chegar eu não vos vou levar mesmo até à porta do sítio onde eu trabalho por motivos óbvios, óbvios não vou misturar uma coisa com a outra Uh, mas vou ficar lá muito perto portanto é por aí companheiros isto para vos dizer que vim de São Pedro de Estoril e ainda tenho um bocadinho de carga na primeira bateria portanto passei a estação de Santa Apolónia e ainda tenho aqui um bocado de carga e vamos fechar aqui este primeiro vídeo o primeiro de alguns vídeos, claro que iremos ter, pá, desde o vídeo das, com as características da máquina, em que eu vou descrever tudo sobre esta máquina, uh, a várias análises que vamos fazer, travagem, de aceleração, num modo, no outro, esta foi apenas uma pequena abordagem, e obrigado por me acompanharem nesta, neste pequeno trajeto, pequeno grande trajeto, porque isto no fundo para mim significa muito que é sair de, um, de uma zona eh, poderemos dizer suburbana ali junto ao mar eh, e vir para o coração da grande cidade eh, nesta deslocação diária que eu faço não vim por autoestrada e vim pela Marginal curti muito mais, curti mesmo muito mais, pude observar a paisagem eh, e de facto, nesta primeira abordagem, 
correndo por cima com um traço de bateria ainda por gastar e ainda tenho mais uma bateria para me levar a casa companheiros esta primeira abordagem é positiva vamos ver como é que correm o resto dos dias porque eu vou de facto andar com esta moto durante muito tempo e quero vos pôr a par de tudo para que vocês não tenham dúvida nenhuma quando adquirirem uma máquina destas uh, não tenham dúvida nenhuma do meu ponto de vista ok? claro que cada um de vocês depois terá o seu mas é do meu ponto de vista vocês já vão informados uh, daquilo que eu acho ok companheiros? estou mesmo mesmo a chegar não me vou alongar muito mais tempo Uh, mas já sabem pá, inscrevam-se no canal subscrevam, não é? ativem o sininho, aquelas coisas que a gente diz é pá, mas sobretudo sejam felizes é pá, porquê? porque isto é do caracho grande abraço companheiros voltamos aqui à antena abração Pois é, companheiros, isto é o que dá não conhecer a máquina. Portanto, tive de parar aqui na barbearia infante, a meio do caminho, para carregar a bateria. Ficou cá a dormir esta noite, mas ficou aqui e muito bem.